Goedemiddag allemaal, ek wil gauw vandag met julle praat oor sêkie een van die vraag wat ons die heelmeeste gevra word um, Wat is popping? Hoe begin ek pop? Soos wat, hoe kom ons in die game in en hoe krijg ek vis? Dit is nie een van die makkelijkste goeders nie Baie mense ver, verkies as hulle hengel om lekker rustig te wees Ander mense wil bezig bly en so Dit is nie een van die makkelijkste facette van hengel nie Maar as jy dit uitgesort krijg, dan kan het van die meest rewardingste facette wees wat al is. Ons het al daai oor 200 kg gevang, ons het kabeljou op kinsaas gevang, ons het karpe gevang, groot karpe, papklap spesie, ons het babers met aas gevang. En daar is, <laughs> by die engel op popper is maar net in sy, in sy eie klas, as ek kan so sê. Dit is maar net een ander game en as jy begin groter vis vang, is dit so rewarding. En om daarig veerig vis een dag te vang is nie, is nie een mythe nie en is ook nie onmoendlik nie, dit word redelijk, <laughs> redelijk gereeld kry mens dit reg. Maar ja, popping 101, waar begin ek? Jou stok en katrol, ek gaan reg uit met julle praat vandag, want ek voel allemaal moet die waarheid oor van hoe mens moet begin en goed. Stok en katrol, jy kan met een goedkoop stok of een goedkoop setup, as ek kan so sê, wegkom. Baie facette se, se tackle is duisende en duisende rande. Jy het nie die beste stok en katrol nodig he. Katroliekie se size kyk jy na het tussen een 3000 en 4000, daar is 3000. Um, 3000 tot 4000 size katrol met een goeie drag systeem. En as ons na die stokke toe gaan, baie mense verkies een 7 voet stok, 7 voet stok, het ons wat lang mee gehengel, ons het oorgegaan na 8 voet stokke toe. Gooi afstand, het jy een paar keer nodig. 8 voet stok gooi net soveel beter as een 7 voet stok. As jy een stok moet kies, kryf jy een stok met een lekker backbone, maar die heel belangrikste is, laat jy een bykie sachter tip het. As jy met een besom stok hengel en die, jy kry sikkel om die, om die stok gebuig te kry, gaan jy rarig sikkel om die beste uit die popper uit te kry. Die, die groter poppers pop makkelijker met die kwaai stuive stokke, as jy kleiner presentations en goed, kleiner poppers, kleiner pumpkins en goed hengel, afstand 8 voet met een bykie sachter tip. Um, dit, dit is my belangrik om een om stok te hengel met een bykie sachter tip met een goeie backbone. Ok, so een vraag wat ons baie keer kry is, kan ek, kan ek uh, die pumpkins en die poppers gooi met my 7 voet of 6 voet best stokkie en ja, jy kan, hulle lyk, hulle lyk dalk bykie groter en zwaarder maar hulle is rarig nie so zwaar nie, hulle is eindelijk baie licht um, en ja, is eenvoudig, jy kan, jy kan die even die ons groot poppers en pumpkins met die, met die lichte stokkies gooi, hulle is nie te zwaar vir hulle nie, gooi eindelijk baie lekker dit is die stok en katrol Dan vraag mense baie vir ons, wat sit jy op jou katrol? Hoe is jou setup met jou lijn op die katrol? Ons hengel, ons het, ons het al 10 pond gehengel, ons het mooi vis op 10 pond gevang, ons het 50 pond gehengel, op mooi vis op 50 pond gevang, ons hengel op die oomlik, een baie goeie in between, en een veilige optie is een 30 pond, 30 pond breid op jou katrol, maar nou is nie rarig die rechte, rechte lijn vir die facet nie, mou nou het baie stretch in hom. Jy verloor baie van die respons wat jy oor wil dra op jou popper, verloor jy met die mou nou wat jy dan nou mee hengel. Dit wil ons vir julle eindelijk sê is baie belangrik om om die, om die popper recht te kry werk. Breid, daar is nie stretch en breid nie, jy is direct, het jy 100% contact met die breid. Jy sal voel as die wind jou lijn bykie een loop gewaai het, hoe sikkel jy net om precies die respons uit die popper uit te kry en dit alles is net 100 keer makkelijker met die breid wat jy net daai bykie meer direct op die, op die popper kan, kan werk. 30 pond breid, voor die 30 pond breid hengel ons 4 tot 5 meter 80 pond leader, um, ook een breid leader. Ons het al mense gekry wat die so met een punt 3 lijn of een punt 3 5 lijn Engel, en dan as hulle die eerste keer na by die vis na by die boot kom of na by die kant kom, draai die vis een keer en hulle lijn is af. Moe nie, moe nie skiem met, met kwaliteit lijn en, en as ek kan sê die rechte diktes lijn nie. Um, jy gaan, iwers gaan jy die groot vis haak wat jy nie, wat jy nie verwacht nie en dan gaan jy hom verloor as jou, as jou goed nie recht is nie.
30 pond op je katrol, 80 pond leder. Je kan even naar 50 pond leder toe gaan. Um, ons verkies 80 pond leder. Van jou, van jou breid leder af gaan ons naar een uh, stuk mono toe wat ons dan ons trijs noem. Um, jy het jou mono trijs daar so. Breid leder, mono trijs, hier so kan jy soveel opzet as jou knoop het trust. Ek gebruik een back to back figure uit daar. Breid na een punt 7.5 mono toe. Um, dit is so tussen 25 en 30 kg mono. Lekker deerskynende low visibility mono sit jy daar. Um, hom maak ons gewoonlik die, as ek kan so sê, die ouwe poppers het, het een draaikie deur. Meeste van die poppers op die mark het een draaikie deur wat jy een fix trace lente hengel. Dan sal ek nog steeds nie my breid direk op my popper um, knoop nie. Jy gaan, jy gaan koeken kry en die breid hou net nie daarvan om direct op die goeders vastgeknoop te word nie. Die gaan nie heel tyd wel koek. Um, so ja, ook die stikkie mono voor jou popper en dan een stuk mono onder jou popper. Dit is nou ook as jy, soos ek gesê het, as jy een fixed popper hengel. Ons nieuwe poppers, adjustable poppers, dit is hierdie oukies en daai oukies. Jy trek letterlik hierdie pen wat hier in is, as ek jylle kan verduidelik, daar is een video op hoe ons adjustable poppers werk, maar net kortliks, hier so is die adjustable poppers, die adjustable popper glij dan nou op hy stuk mou nou, wat sê 700 lang is of so, hy glij op, glij op hy stuk mou nou, en jy druk die pennykie, druk jy lekker saam die popper in, en hy is op sy plek. Maar ja, daar is a, Soos ek gesê het, gaan kyk na asjeblief na ons ander video oor die adjustable poppers, dit is a life changer. Onder jou, onder jou popper, vraag baie mense vir ons, hoe lang moet jou trijs wees? Elke liewe stikkie water wat jy gaan hengel, gaan die trijs lente eindelijk moet ander, anders wees. As ek gesê het, met die, met die vuiler water hengel jy korter trijs, daar korter bedoel ek rondom, sê 200 mm, 250 mm as jy vuil water hengel, Jy kan even vir tyd damme, ons het vandag een deel gehengel in die rivier na al die reen wat jy 10 mm se visibility het, dan gaan ons letterlik op na 100 lente tussen jou, tussen jou popper en jou pamp. Bieke skoner water, skuif jou popper bieke op, jy hengel om so tussen 250 en 300 mm, even bietje langer as jy rare geskoond water, kan jy die truislente tot een half meter heen. Op die tyd daar is dit noodzakelijk om dit te kan doen. Um, so ja, speel, speel rond. Speel rond met jou popperse kleer, jou pumpkinse kleer, jou pumpkinse size, jou truislente, daar so al, al die goeders maak een groot um, verskil in, in popping. Dan wil ek seker een van die heel belangrijkste aspekte van popping met jou deel en dit is, kry die vis, kry die vis, kry die vis, kry die vis. As jy op een plek water hengel waar die vis nie is nie, dan gaan jy self moedeloos hengel. Dit help nie, jy staan op een plek en jy gooi jou arms af en jy kry nie vis nie en jy hengel jy self moedeloos en sê nie, die popping story werk nie. Dit is baie belangrijk, vind die, vind die vis. As jy op een boot, boot uh, as jy boeikie het, of as jy toegang het tot een boeikie of een boeikie kan aan die handen kry of iets, doen dit. Dit maak jou sukses ruit 100 keer meer. As jy net van die kant af kan hengel, weer die selle prinsip. Kry die vis, al spandeer jy 50% van jou tyd of meer, net om die vis op te spoor. Dan is dit die moeite werk. Hoe kry ek die vis? Um, dit is betek hier bykie, bykie, bykie moeilik. As die omstandighede moeilik is, dan, dan is het bykie moeiliker om die vis op te spoor. Maar die eerste telltale sign dat daar, dat daar babers in die area is, is dat daar baie babers sal draai. Jy sal sien as een baber draai, meeste van die tyd los hy klomp waar babbels achter. Dit is nie soos een karp en goed wat net draai en dit is net een skoon draai nie. Kry die babers op daar waar hulle draai en goed. Die babers wat draai, gaan jy nie noodwendig so makkelijk op die popper vang nie. Um, dit is nie noodwendig die babers wat eet nie, maar dit sê vir jou dat daar wel een groot, of een groot concentratie van babers in die area is. En dit is wat jy soek. Jy wil daar wees waar die meeste babers is om jou sukses reid so goed as moendlik te maak. Dan wil ek ook net by dit sê, as jy rare groot vis teiken en jy het al 8000 van hierdie kleiner vis gevang, gaan jy daar groter vis 
bittermint tussen hij massieve skolebabers krijgt. Maar ja, weer eens krijg die vis, krijg die vis. Dus ik kan niet willen oordragen hoe belangrijk het is. De meeste van ons tijd op die boot spandeer ons om die vis op te spoor. En als je nou die vis hier gevangen hebt, morgen of niet eerst morgen, nee, hier later gaan je om aan een plek krijgen. Alle, alle schijf in. Niet nooit weendag, niet schijf niet. Alle, alle, als ik kan zeggen, alle feeding patterns. Verschil, soos waar die dag loop en soos waar die seizoen draai en soos waar die weer verander is en goed. Dit maak dat hulle op ander plekke eet. As daar voels is wat neste eet, wat kijkens het en so, dan, dan is dit nogal een baie goeie plek om te draai. Ander goeie plekke, Rita, jy sal sien as Rita baie stamp, dit kan ook baie keer karp en alle goeders wees. Rita wat stamp en vis wat tussen die Rita beweeg en goed, dit is ook een baie goeie of een makkelijker manier om je vis op te spoor. Rieten wat beweeg, stukke dooi hout wat in die water is, stompen wat uitsteek. Um, die meeste mense ken al die ruimpie, bies, rieten, um, stompen, structuur, overhanging trees. Overhanging trees is een baie goede plek om te hengel. Krijg die, die pampen met die popper so diep onder die boom en as wat jy kan. So in die, in die tijdste van die tijdspijs en kry om daar in um, 80% van die tijd als die vis daar is, weet hy as iets val, gaan hy, gaan hy dadelijk vir hom gaan, as ons dit ook hengel as hy val gee om 10, 15 sekondes gee om 1 of 2 pops en trek uit, gaan vir die volgende gap of whatever, maar ja, kry die vis is die heel belangrijkste van van die popping kind. Ok, poppers, pumpkins, dit kan kan baie keer bykie verwarrend wees, soos met enige ander hengel, as jy nie die vis het van hengel ken nie, um, jy loop in een winkel en daar is 8 miljoen verskillende verskillende poppers en pumpkins en verskillende kleren en grootte is en jy voel verward wat, hoe, wanneer, waar. Um, die kort en die lang van die poppers is, jy wil nie hy die baber moet om noodwendig sien nie. Dit is ook om ons by oomlik 80% van die tijd hengel ons met ons klein poppers. Um, jy wil jou, die baber met jou pam kan opspoor en jou poppers so moeilik as moendlik. Met die, met die poppers sy kees is die pop, die baber moet die, moet die popper hoor. Hy, hy, moet om die, hy moet om die sien nie. Um, dit is, dit is maar die, die groot doel van die, van die popper. As jy die popper werk, luister. As jy sal hoor, dadelijk as die popper die rechte, die rechte geluid maak, die popper som met jou praat. Um, popper kleer, um, ons, ons reeks doen ons drie kleren, drie kleren wat ons 100% achterstaan en succes rijdt vir ons die beste op is. Ons is dier al die kleren en ja, die kleer maak een verskil. Um, ons meeste van die tijd hengel ons een bykie meer shuttle kleer. As jy uh, sky, open sky zet boe jou en is een baie mooi dag en die vis is die dam is stil en die, die vis is bykie skaars. Sky blue is ons, eindelijk in ons sê, ons, ons go to. Ons hengel sky blue. Um, hy smelt baie mooi met die, met die licht boe in. Dan lime green. As jy rite hengel, bome hengel, weer eens as jy match the hatch, um, match die omstandighede, match die omgeving. Jy wil nie, weer eens nie die baber met die popper so makkelijk sien nie. Gee bome hengel, rite, daai structure, um, lime green hengel baie goed. Um, dit is maar net, hy is maar net beter in daai opzicht. En dan, Old Faithful Red. As ek het, ek het begin hou van, van rooi verlede seizoen, ek het op een stadion vastgehaak, ek het net rooi gehengel, want ek het soveel sukses daarop gehad. Rooi is, was vir my, en is ook nog steeds eindelijk my favorite, jy kan sien, hy is op my stok gebind, en hierdie het een sky blue, sky blue small op, dit is wat kleer aan betref. Kleer is belangrijk, dit hou ons dan kleer is nie belangrijk nie, my opinie is dat kleer wel een groot rol speel op jou popper, is jy moeilike daar hengel, gaan, gaan lichter met jou kleer, gaan, gaan na sky blue toe, gaan na kleiner popper toe. Dan ook size, ons het een klein popper en een large. Al twee van hierdie is nou adjustable poppers, hierdie is die, die gewone setup van die popper, met die draaikie deur, soveel voor, allemaal kind draaikie, en is adjustable poppers, 
small and large, baie agressieve vis en jy wil vinnig haai strijk hee en die dag hengel net baie goed en jy wil daar bykie, bykie meer water skuif of in, in kwaai wind hengel en so, large popper. Um, hy is doodlik, kleinkie is doodlik, ons poppers is gemaakt om, om vis te vang en, en nie die hengel haar nie. Ja, dit is ons go to, is gewoonlik een small popper, as jy rarig een goeie dag het of die wind raak sleg, large popper gaan oor na om toe skuif bykie meer water. Maar eerste ding, wat ek, as ek moet een box kies met twee poppers en twee pumpkins in, as ek het veel in kort kan sê, een rooi adjustable small en een sky blue adjustable small. Um, as ek nou moet twee, net twee poppers in my box sê. Pumpkins is nou weer jylle anne can of worms. Pumpkin clear is baie belangrik in die omstandighede wat jy hengel. Ons het, as ek kan so sê, eindelijk twee favorite kleere. Swart en geel. Ons maak wit visies op. Wit visies, ons water wat ons hier hengel, is nie so kwaai skoon nie. Maar die ouwens wat kwaai skoon water hengel, like nogal die wit visie. Hierdie is ons dip redies. Dip redies kan jy een reek daar op sit, lekker snor saus, en hy walberspoor voest, um, spoor om net soveel vinnager op. Ok, pomkinse kleer, kleer is belangrik, so ek wil nou vertel het, die wit hengel baie mense in die skoon skoon water, hy is mooi sigbaar in die skoon water, en hy is nie so, as ek kan sê, oorheersend nie, 80% van die tyd, as ons by die dam kom, gaan ons eers een klein swaard visie aansit, eers die vis aan die, aan die buit kry, en ons het baie confidence in die klein swaard visie, en dan ook die klein geel visie, as jy bykie skooner water hengel, bykie, gaan ons na die geel vis toe, as sy, daar sal is die large, en daar sal is die small, klein geel vis, groter geel vis, um, doodlik, 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 en dan swaard reeks, daar sal is die klein swaard, en dan die groter swaard, ook in het dip ready en een gewone klein small en daar is ons ons laatst. As jy sikkel om vis te kry, skaal af, gaan kleiner, gaan dinner, gaan, gaan meer subtiel, werk stadiger, werk zachter en jy behoort jou vis te kry. Seker die belangrijkste deel van popping, as ek kan so vir julle sê, is die popping self. Ons het ander video's oor how to pop, hoe, hoe pop een mens, en maar kortliks, jy neeste van die tyd hengel ons gooi jou popper los om net vir een rikkie, baie keer op die val kry jou vis. As jy om een rikkie gelos het, gee om een lekker harde pop los om vir een rikkie en dan werk jy bykie sachter. Baie keer sal jy sien al kom en daar net op jou pop is daar vis wat, wat draai by jou popper en mens maak vis krik. Werk bykie sachter, as ek kan so sê, 80% van die tyd, um, baie keer is die vis meer agressief en feed bykie meer gewillig, dan kan mens harder pop en dan werk harder pop beter en in kondities wat baie wind het, werk harder pop bykie beter. As jy een glasie die het, soos wat dit vandag is rondom ons, dus net die dam is net plat plat, werk sachter, werk altyd bykie sachter, as weet jy dink, <laughs> dit werk gewoonlik heel beste. Sikkie een van die grootste foute wat ek sien mense maak as hulle begin pop is om terwijl hulle die slek uit hulle lijn uithaal, as hulle die loop uit hulle lijn uithaal of iets tussen pops dan trek hulle die popper nader en jy wil rarig graag hee, die popper moet so lang as moendlik op een plek eindelijk bly want jy roep nou die baber na die plek toe nou, voordat jy jou volgende pop doen, trek jy die popper uit die zone uit en ja, as ek vir julle een stikkie baie goeie raad kan gee, is let daar op, draai die hele tyd, nie tension op jou lijn te hou nie, maar net laat daar nie slek in jou lijn is nie, haal die slek uit jou lijn uit, sonder om jou popper te, te beweeg, as jy die slek uithaal, kyk, kyk vir jou popper, as hy enigszins beweeg, dan weet jy hoe die, jy vat die dag nou bykie te ver, um, maar ja, haal nie die, haal die slek uit die lijn uit, sonder om die popper te skuif uit die zone uit, wat jy nou net gepop het, en ja, seker een van die, van soos ek gesê het, een van die grootste, wenke wat ek vir iemand kan gee wat begin pop. As ek vir julle kan een stikkie baie goeie raad gee, 
als jij begin babersengel of als jij al baie lang babers geengel het, kry vir jou die twee goed. Een lipkrip om die babers te hanteer en een lang, lang bektang. Jy wil nie jou hand saam met die drie angel hoek in een babers keel indruk nie. Um, ja, en die oukie maak dit net veel honderd keer makkelijker en veiliger om die hoek uit die babersse keel uit te kry, of even as hy om sy bek is, hy baber ruk net een keer in een van die ander hoek is, in jou in jou vinger in, of selfs die selle een um, maar ja, lipkrip ons het begin, ons aan die begin het ons met a, a net op die boot gehengel, jou groter vis sikkel jy met die boot met die, met die net mee en meeste van jou vis word in die buitenkant van sy bek gehaak, of aan die voorkant en goed, en die pomkin skeer jou net, so ja ons land al ons vis, ons het a reel op die boot die vis kom nie in die boot in, sonder dat hy lipkrip aan het nie. Maar ja, lipkrip, baie belangrik vir veiligheid, um, dit het al een of twee keer gebeur, wat mens nie lipkrip by jou het nie, en hy baber spring uit jou hand uit, en een van die ander hoeken haak iemand in die been, en so aan, en ja, al wat is dit ek vir julle kan sê. Lipkrip, en lekker lang bek tang, en jy is good to go. Krijg jou lekker, lekker klein katrolliekie, lekker, 8 voet, 7 voet, 8 voet stok 1 of 2 poppers, 1 of 2 pumpkins en as jy die vis leer ken en as jy dit uitsoort sal jy nooit spuit wees daar oor nie dit is een van die meest excitingste facette van Engel wat al is soos wat ek genoem het en ja, nou ons die belangrijkste is dat jylle dit geniet en geniet jylle tyd op die water en stuur asjeblief bykie vir ons foto's van jylle van jylle visse en jylle vangste op die poppers en jylle experiences of praat bykie saam met ons, sê vir ons wat jylle wil hoor, wat jylle graag in een video wil hee en ons maak het gebeur.